আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু সালমাস কিচেন আজকে আমি তৈরি করব চুলায় আস্ত গ্রিল চিকেন গ্রিল চিকেন সাধারণত গ্রিল মেশিনে তৈরি করা হয় কিছু মাইক্রো ওভেনেও গ্রিল চিকেন তৈরি করা যায় অথবা ইলেকট্রিক ওভেনেও গ্রিল চিকেন বানানো যায় তবে অনেকের কাছেই এই মাইক্রো ওভেন অথবা ইলেকট্রিক ওভেন থাকে না সেজন্য আমি আজকে চুলায় কিভাবে রেস্টুরেন্টের মতোই আস্ত গ্রিল চিকেন তৈরি করা যায় সেই রেসিপিটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করব বাসায় চুলায় আস্ত গ্রিল চিকেন তৈরি করতে যে উপকরণগুলো লাগবে সেগুলো হচ্ছে এখানে আমি একটি আস্ত দেড় কেজি ওজনের মুরগি নিয়েছি মুরগিটার বুকের অংশটাতে আমি এভাবে ধারালো ছুরি দিয়ে ফেরে নিয়েছি যাতে ভিতরে মশলাটা খুব সহজে ঢুকতে পারে এবং মশলা ঢুকলে স্বাভাবিকভাবেই মাংসের টেস্টও ভালো আসবে এবং রান আর থাইয়ের অংশটাতেও আমি একটু একটু করে ফেরে নিয়েছি মাংসের পরিমাণ যে অংশটাতে বেশি আছে সেই অংশগুলোই আমি একটু এভাবে মাঝখান দিয়ে মাঝখান দিয়ে ফেরে নিয়েছি আরও নিয়েছি ওয়ান ফোর্থ কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ পাটা এক টেবিল চামচ পরিমাণ মধু আধা চা চামচ পরিমাণ কালো গোলমরিচের গুঁড়া কালো গোলমরিচের বদলে সাদা গোলমরিচের গুঁড়া নিলেও হবে আধা চা চামচ পরিমাণ টালা জিরার গুঁড়া এক চা চামচ পরিমাণ লাল মরিচের গুঁড়া আমি এক চা চামচ পরিমাণ নিয়েছি আপনারা চাইলে নিজেদের টেস্ট অনুযায়ী মরিচের পরিমাণ কমিয়ে অথবা বাড়িয়েও নিতে পারেন লবণ স্বাদ মতো হলুদ সরিষা বাটা এক টেবিল চামচ পরিমাণ টক দই এক টেবিল চামচ পরিমাণ টালা গরম মশলার গুঁড়া এক চা চামচ পরিমাণ তন্দুরি মশলা তন্দুরি মশলার বদলে কাবাব মশলাও নেওয়া যাবে এক চা চামচ পরিমাণ এক টেবিল চামচ পরিমাণ আদা এবং এক টেবিল চামচ পরিমাণ রসুন বাটা আমি দুটোই একসাথে নিয়ে নিয়েছি আরও লাগবে সয়া সস এক টেবিল চামচ পরিমাণ তেঁতুলের সস আধা টেবিল চামচ পরিমাণ টমেটো সস এক টেবিল চামচ পরিমাণ বার্বিকিউ সস এক টেবিল চামচ পরিমাণ এবং সরিষার তেল এক টেবিল চামচ পরিমাণ এই হচ্ছে উপকরণ এখন আমি সবগুলো মশলা একসাথে করে একটা মিক্সচার তৈরি করব প্রথমে নিয়ে নিচ্ছি পেঁয়াজ বাটা একটা পাত্রে নিয়ে নিলাম আদা রসুন বাটা টক দই হলুদ সরিষা বাটা লাল মরিচের গুঁড়া টালা জিরার গুঁড়া কালো গোলমরিচের গুঁড়া তন্দুরি মশলা লবণ স্বাদ মতো লবণটা একটু বুঝে দিতে হবে কারণ অনেক রকমের সস অ্যাড করব সসে লবণ থাকে মধু এবারে সসগুলো দিব প্রথমে দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ পরিমাণ সয়া সস টমেটো সস এক টেবিল চামচ পরিমাণ বার্বিকিউ সস এক টেবিল চামচ পরিমাণ এবং তেঁতুলের সস আধা টেবিল চামচ পরিমাণ এবারে সবগুলো একসাথে মিক্সড করে নিব সব উপকরণ মিক্সড করা হয়ে গেলে এটা এক সাইডে রেখে দিব দিয়ে এখন চিকেনের পা দুটো বেঁধে দিব বেঁধে দিলে পরে ভাজার সময় সুবিধা হবে দেখতেও সুন্দর লাগবে এবং ভাজতেও সুবিধা হবে এখন মশলার মিশ্রণটা চিকেনের মধ্যে দিয়ে দিব দিয়ে হাত দিয়ে এভাবে ভিতরে ঢুকিয়ে চিকেনের চারপাশেই মশলা লাগিয়ে মশলাগুলো যেন ভিতরে যায় সেভাবে মাখিয়ে দিব চিকেনের ভিতরেও এভাবে মশলাটা ঢুকিয়ে দিব পুরোটা মশলা চিকেনের গায়ে মেখে নেওয়ার পর অ্যাড করব সরিষার তেল সরিষার তেলটা মাংসের চারদিকে এভাবে লাগিয়ে নিব ভিতরে এবং চারোপাশে এভাবে ভালো করে মেখে মাখানো হয়ে গেলে পাটিটার চারপাশে যে জায়গাগুলোতে মশলা লেগে আছে সেটা টিস্যু পেপার দিয়ে মুছে দিব কারণ এটাকে এখন আমি মেয়েশনের জন্য রেখে দিব এবং প্লাস্টিক রেপার দিয়ে এভাবে ঢেকে অথবা যে কোনো বাটির সমান ঢাকনা দিয়ে ফ্রিজের নর্মাল চেম্বারে ছয় থেকে দশ ঘন্টা মেনুশের জন্য রেখে দিব আপনাদের সুবিধা মতো ছয় ঘন্টা থেকে দশ ঘন্টার মধ্যে যে কোনো সময়টা আপনারা মেনুশন করে নিতে পারবেন কমপক্ষে ছয় ঘন্টা রেখে দিলে টেস্টটা ভালো আসে যত বেশিক্ষণ ধরে মেনেট করবেন ততই গ্রিল চিকেনের টেস্টটা ভালো আসবে এভাবে র্যাপিং করে অথবা ঢাকনা দিয়ে রেখে দিলে পরে চিকেনের মধ্যে যে মশলা অ্যাড করা হয়েছে সেই গন্ধটা ফ্রিজে ছড়াবে না এবং ফ্রিজের গন্ধটাও এর মধ্যে ঢুকতে পারবে না সেই জন্য মেনেশনের জন্য ফ্রিজে যে কোনো কিছু রাখলে পরে ভালো করে ঢেকে তারপরে রাখবেন এখন আমি এটাকে ফ্রিজের নর্মাল চেম্বারে রেখে দিচ্ছি মেনেশনের জন্য ছয় থেকে দশ ঘন্টা পর্যন্ত ফিরে আসছি ছয় থেকে দশ ঘন্টা পর ফিরে এলাম ছয় ঘন্টা পর ছয় ঘন্টা পর আমি ফ্রিজ থেকে মেনেট করা মুরগির মাংসটা বের করে এনেছি এবারে প্লাস্টিকের র্যাপটা তুলে ফেলব এবং চিকেনের উপরে অতিরিক্ত যে মশলা আছে সেটা যতটা সম্ভব মুছে রেখে দিব মুছে রেখে তারপর এটাকে ভাজবো কারণ অতিরিক্ত মশলা যদি থাকে তাহলে মাংসটা সেদ্ধ হবে না কিন্তু উপর দিয়ে পুড়ে যাবে সেই জন্য ভাজার আগেই উপর থেকে যতটা সম্ভব মশলাটা এভাবে হাত দিয়ে মুছে মুছে রেখে দিয়ে তারপর ভাজতে হবে মুছে নিয়ে এখন এটাকে ভাজতে চুলায় চলে যাচ্ছি 
চিকেনটা গ্রিল করার জন্য আমি একটা বড় নন স্টিকি সসপ্যান নিয়েছি এর মধ্যে দিয়ে দিব 1/3 কাপ পরিমাণ সরিষার তেল সরিষার তেল দিয়ে ভাজলে পরে গ্রিল চিকেনের ফ্লেভারটা বেশি ভালো আসে আপনারা যদি ইলেকট্রিক ওভেন মাইক্রো ওভেন অথবা চুলা অথবা এমনিতে গ্রিল মেশিনে গ্রিল করেন তাহলে মাখানোর সময় আরো 2 টেবিল চামচ পরিমাণ অর্থাৎ টোটাল 3 টেবিল চামচ পরিমাণ সরিষার তেল অ্যাড করে মুরগিটা মাখিয়ে নেবেন এবারে চুলা জ্বালিয়ে তেলটা গরম করে নেব তেল গরম হয়ে গেলে দিয়ে দিব মেরিনেট করা মুরগিটা দিয়ে ঢাকনা দিয়ে দিব ঢাকনা দিয়ে রান্না করব 15 মিনিট ফিরে আসছি 15 মিনিট পর চুলার আঁচটা মিডিয়াম লো থাকবে মিডিয়াম লো আছে 15 মিনিট রান্না করব বেশি আঁচে রান্না করব না কারণ চুলাতেই মুরগিটাকে এভাবে ঢেকে ঢেকেই সিদ্ধ করতে হবে কারণ আমরা এটা গ্রিল মেশিনে করছি না চুলায় করছি তাই এটাকে অল্প আঁচে সময় ধরে ধৈর্য নিয়ে সিদ্ধ করে ভাজতে হবে ফিরে আসছি তাহলে 15 মিনিট পর ফিরে এলাম পনেরো মিনিট পর ঢাকনা তুলছি এবারে মুরগিটাকে উল্টিয়ে দিব খুবই সুন্দর গন্ধ আসছে গ্রিল চিকেনের দোকানের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় আমরা যে ফ্লেভারটা পাই সেই ফ্লেভারটাই পাচ্ছি এখন আপনারা যখন এভাবে তৈরি করবেন তখন ঠিক এই ফ্লেভারটাই পাবেন বুকের অংশটাতে কালার চলে আসছে এবারে একটু সাইড করে দিলাম দিয়ে আবারও ঢাকনা দিয়ে দিলাম ঢাকনা দিয়ে এবারে মিডিয়াম লো আজে রান্না করব দশ মিনিট ফিরে আসছি আবারও দশ মিনিট পর ফিরে এলাম দশ মিনিট পর ঢাকনা তুলছি এবারে এ পাশটা উল্টিয়ে দিব এবারে রয়ে যাওয়া মশলাগুলো ব্রাশ দিয়ে চিকেনের গায়ে দিয়ে দিব তাতে করে গ্রিল চিকেনের উপরের অংশটা ড্রাই হয়ে যাবে না এবং জুসি থাকবে এখন ঢাকনা দিয়ে আবারও এ পাশটাও ভাজবো আট মিনিট ফিরে আসছি আট মিনিট পর ফিরে এলাম আট মিনিট পর ঢাকনা তুলছি এবারে আবারও উল্টিয়ে দিব উল্টিয়ে পাল্টিয়ে চার পাশ ভেজে নিব উল্টিয়ে উপরে রয়ে যাওয়া মশলা দিয়ে দিব যাতে উপরটা সহজে ড্রাই হয়ে না যায় এবং জুসি থাকে এবার আর ঢাকনা দিব না কারণ চারপাশ ভাজা হয়ে গেছে এবং মাংসটাও সেদ্ধ হয়ে গেছে এখন জাস্ট মশলাটা উপরে এভাবে ব্রাশ করে দিব আর চার দিক উল্টিয়ে পাল্টিয়ে ফ্রাই করে নিব পিড়ে এলাম চিকেনটার চার দিক ভালোভাবে ভেজে নিয়ে এবারে আমি এখন চুলাটা বন্ধ করে দিচ্ছি চিকেনের মধ্যে একটু গ্রিল চিকেনের পুরা পুরা ঘ্রাণ আনার জন্য আমি একটা কয়লা এভাবে গরম করে নিয়েছি গরম করে নিয়ে চিকেনের এক পাশে একটি স্টিলের বাটি বসিয়ে দিয়ে তার মধ্যে কয়লাটা দিয়ে দিলাম এবং কয়লার মধ্যে অল্প একটু তেল দিয়ে দিব তাতে করে অনেক বেশি ধোয়া হবে এবারে ঢাকনা দিয়ে দিলাম স্মোকি ফ্লেভারটা আসার জন্য ঢাকনা দিয়ে রেখে দিব পাঁচ মিনিট ফিরে আসছি পাঁচ মিনিট পর ফিরে এলাম পাঁচ মিনিট পর ঢাকনা তুলে ফেলছি এবারে আমি গ্রিল চিকেনটা সার্ভ করে দেখাচ্ছি তৈরি হয়ে গেল চুলায় আস্ত গ্রিল চিকেন এভাবে গ্রিল মেশিন অথবা মাইক্রোওয়েভ ইলেকট্রিক মেশিন ছাড়াও আমরা চুলাতেই আস্ত মুরগির গ্রিল চিকেন তৈরি করে খেতে পারি এবং এটা স্বাদ এবং ঘ্রাণের দিক থেকে কোনো অংশেই কম না আশা করছি আপনারা এই রেসিপিটা ফলো করে বাসায় তৈরি করে খেয়ে দেখবেন আশা করছি রেস্টুরেন্টের স্বাদ বাড়িতেই পাবেন ভিডিওটি দেখার জন্য এবং এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আশা করি ভিডিওটি আপনাদের কাছে ভালো লেগেছে ভালো লাগলে ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করার অনুরোধ থাকলো এবং লাইক সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ থাকলো আর সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে অপশন থেকে অল বাটনে ক্লিক করে দেবেন তাহলে আমি ভিডিও দেওয়ার সাথে সাথে আপনারা তার নোটিফিকেশন পেয়ে যাবেন সবাই অনেক অনেক ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফেজ